అసలు అనుకోండి ఎయిర్ సెట్ అనేది యాజ్ యూ నో ఆఫ్టర్ ది లాంగ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ఎ లెక్చర్ ఫర్ ది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జియోగ్రాఫీ దాట్ ఈస్ ది అండర్ ది టైటిల్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ అండ్ ఇన్విరామెంటల్ డిగ్రాడేషన్ యానీ జో ఆప్కి ఆపక చాప్టర్ అండర్ ది ప్రాసెస్ థా లాస్ట్ బట్ వన్ చాప్టర్ దాట్ ఈస్ ద చాప్టర్ నంబర్ సిక్స్ లాస్ట్ టాపిక్ హే ఉస్ కా క్లాస్ టెన్త్ కిలి ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ అండ్ ఇన్వైరామెంటల్ డిగ్రాడేషన్ సో బేటా ఆప్ దేఖో జో హౌ నీ లాట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ పడే ఇండియా మే ఆప్ దేఖో బహుత్ సారీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హే కుచ్ కెమికల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హే ఆటోమొబైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హే యా ఆప్ దేఖో ఐరన్ సుమెల్టింగ్ కోర్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్ హే యా ఆర్టీ ఇండస్ట్రీస్ హే యే సారీ ఆప్ దేఖో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ హే యే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అగర్ చే ఏక్ సైడ్ మే హమే దో దో దీస్ manufacturing though these manufacturing industries contribute contribute significantly significantly economic economic development of nation अगर जो बेटा ये इंडस्ट्रीज नेशन को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशन को इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को या कोई आप देखो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही नहीं है खाली बाकी अदर इंडस्ट्रीज है चाहे आप देखो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है चाहे आप देखो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज है माइनिंग वगैरह जो एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज है प्रोडक्शन एग्रीकल्चर वगैरह हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है आयरन वगैरह केमिकल जो मिनरल्स को सोमेल्ट कर रहे हैं उनको या रिफाइनरीज वगैरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या बाकी इंडस्ट्रीज की वजह से आप देखो बहुत ज्यादा हमें रिवार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ये हमारी कंट्री को जीडीपी को इंक्रीज कर रहे है या उसके अलावा आप देखो हमारी कंट्री में ट्रेड कॉमर्स को बूस्ट कर रहे हैं या उसके अलावा ट्रेड कॉमर्स के अलावा फर्दर हम देखेंगे दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोवाइड करना पॉवर्टी को इराडिकेट करना या बाकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन को प्रोवाइड करना सो इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है यानी ये हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है इसके इन इंडस्ट्रीज के या पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लेकिन अगर हम अदर हैंड में देखेंगे दूसरे साइड में हम देखेंगे कि इन इंडस्ट्रीज की वजह से आप देखो बहुत सारे इन्वीरामेंटल कंसर्न है इन्वीरामेंटल कंसर्न इन्वीरामेंटल कंसर्न मीन इन्वीरामेंटल प्रॉब्लम इनसे बहुत सारे इन्वीरामेंटल इश्यूज है वर्ल्ड या इन्वायरमेंटलिस्ट जो हमारे है या कंजर्वेटिव इन्वायरमेंटल कंजर्वेटिव जो है वो कि अगर मानते हैं कि इनका रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशन हो लेकिन दूसरे साइड में हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हम ओवरलुक नहीं कर सकते इनके नेगेटिव इंपैक्ट दूसरे साइड में हमें अगर की हमें खाली एक ही साइड में देखना नहीं है कि वो एक ही है कि इनके पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हमें इनको उनके पॉजिटिव इम्पैक्ट को हमें सॉरी दिस नेगेटिव इम्पैक्ट को हमें ओवरलुक नहीं करना है पॉजिटिव के दूसरे साइड में इनके बहुत सारे आप देखो नेगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट में डेट इज नोन एज इन्वायरमेंटल कंसर्न इनकी वजह से बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा हो गए हैं तो जिनको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज में हम बोलेंगे शार्ट में हम बोलेंगे डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट हुआ यानी इन इन्वायरसीज की वजह से डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट डिग्रेटेड डिग्रेडेड किसको बोला जाता है रियोनिंग एंड डैमेजिंग रियोनिंग एंड डैमेजिंग ऑफ इन्वीरामेंट यानी इनसे हमारे इन्वीरामेंट को रियोन एंड डैमेज पहुंच चुका है अगर ट्रेड कॉमर्स या एम्प्लॉयमेंट को इन्होंने इराडिकेट किया है लेकिन दूसरे साइड में हम देखेंगे डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंट द रिवनिंग एंड डैमेजिंग ऑफ इन्वायरमेंट एंड दिस क्वालिटी जो यानी इन्वायरमेंट को ये उसकी क्वालिटी को डिग्रेड कर रही है उसकी क्वालिटी को लेसन कर रही है दूसरे साइड में ये इंडस्ट्रीज है सो so, इसलिए हमें इनको ओवरलुक नहीं करना है इनके नेगेटिव इम्पैक्ट को हमें इनको हाईलाइट करना है ताकि हम कोई दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे या सस्टेनेबल प्रोसेस को ही करेंगे ताकि इन इंडस्ट्रीज के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इन्वायरमेंट में ना पड़े क्योंकि ये इन्वायरमेंट आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है अगर हम बात करेंगे इस इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं यानी अगर आपको सर्वाइवल जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो आपको इन्वायरमेंट सर्वाइवल प्रोवाइड कर रहा है तो आप 
ये नहीं सोच सक सकते हैं कि द आइडिया ऑफ लाइफ द आइडिया ऑफ सर्वाइवल इज वी कैन से द आइडिया ऑफ लाइफ और आइडिया ऑफ सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल विदाउट द इन्वायरमेंट अगर आपका इन्वायरमेंट ना हो इन्वायरमेंट का ना होना मीन्स अगर आपका क्वालिटेटिव इन्वायरमेंट ना रहे अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाए डैमेज और रोन हो जाए इसकी क्वालिटी लेसन हो जाए इसकी क्वालिटी लो हो जाए और हम इसको डिग्रेडेड इन्वायरमेंट बोलते हैं इसके नेगेटिव इंपैक्ट आपका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है सो वी कैन से द आइडिया ऑफ सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल या अर्थ कैन नॉट सर्वाइव अगर हमें अर्थ सर्वाइव दे रही है आइडिया ऑफ सर्वाइवल है इस अर्थ पे तो वो इस इन्वायरमेंट की क्वालिटी की वजह से इफ द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेड इज सो वी कैन से द आइडिया ऑफ सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल आवर एनवायरमेंट इज नॉट एबल टू सर्वाइव यू क्योंकि ये एनवायरमेंट ये हमें पाल रहा है इस एनवायरमेंट यानी अर्थ के हमें पाल रही है या इसका एनवायरमेंट हमें पाल रहा है तो अगर ये क्वालिटेटिव रहे तभी तो हमारी लाइफ भी क्वालिटेटिव रहे और अगर ये इन्वायरमेंट डिग्रेड हो जाए तो इसके नेगेटिव इंपैक्ट उस लाइफ पे पड़ जाएंगे फ्लोरोफाना भी फ्लोरोफाना डिग्रेड हो जाएगा या आप देखो बहुत सारे सुपीशीज आप देख रहे इस वक्त एक्सटिंक्ट है बहुत सारे सुपीशीज इस वक्त एंडेंजर्ड में है या क्रिटिकल स्टेज में है तो वो रीजन यही है कि इन्वायरमेंटल क्वालिटेटिव नहीं है इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो चुका है डेट इज वाई द मोस्ट ऑफ सुपी species are the uh, this at the verge of ruin or at the verge of extinct or are endangered or extinct from this environment so isliye hame is environment ko bahut hi bachana ye essential hai hamare liye ye bahut hi hamare liye important cheez hai ki agar hum environment ko nahi bachayenge तो पहले अगर हम देखेंगे इन्वायरमेंट हम किसको बोलते हैं अगर चाहे हम बोल रहे हैं कि इन्वायरमेंट क्वालिटेटिव नहीं है इन्वायरमेंट डिग्रेडेड हो चुका है हमारा इन्वायरमेंट हमें सर्वाइवल दे रहा है तो इन्वायरमेंट किसको बोल सकते हैं यानी हम इन्वायरमेंट बोलते हैं कि थिंग्स एंड सर्कल सर्कल यू यानी जो भी चीजें आपको आपके इर्द गिर्द एग्जिस्ट है जो भी आपको एनसर्कल कर रहे हैं इनवेरा मीन एनसर्कल अराउंड यू जो भी आपको इर्द गिर्द सर्कल कर रहे हैं अराउंड आपको इर्द गिर्द मौजूद है तो हम उसको आ, उस प्लेस का इन्वायरमेंट फार्म होता है मैं आपको ऐसे बोल समझाऊ लिसन अगर आप देखो किसी प्लेस पे तो आपको एनसर्कल कर रहा है एटमोस्फियर यानी आपके इर्द गिर्द आपको एटमोस्फेयर भी है यानी द गैशियस एनवल उसके अलावा आप देखो आपके इर्द गिर्द यहां पे आप देखो एटमोस्फेयर के अलावा आपको एक और चीज एनसर्कल कर रहा है यानी इन्वायरमेंट हम किसको बोलते हैं थिंग्स एग्जिस्ट एराउंड यू थिंग्स एनसर्कल एराउंड यू डेट इज नोन एज द इन्वेरामेंट तो अगर आप देखो सपोज आपके इर्द गिर्द सबसे अगर हम मेजर कंपोनेंट की बात करेंगे तो एक तो आपके इर्द गिर्द एटमोस्फेयर है दूसरा आपके इर्द गिर्द हाइड्रोसोफियर है और तीसरा आपके इर्द गिर्द लीथो सुफियर है लीथो सुफियर है और उसके अलावा आप देखो इनकी वजह से आप देखो एटमॉस्फेयर में आप देखो बहुत सारे गेसेस वेसेस वगैरह ये जो एटमॉस्फेयर है टेम्परेचर वगैरह ह्यूमिडिटी ये आपके इर्द गिर्द है हाइड्रोसोफियर में आप देखो दैट इज द ओशन वगैरह लीथोसोफियर में आप देखो लैंड वैंड वगैरह है उसके अलावा आप देखो कल्चरल टेक्नोसोफियर यानी टेक्नोसोफियर मीन जो ह्यूमेन टेक्नोसोफियर मीन जो ह्यूमेन बींग्स ने बनाया आपके इर्द गिर्द रोड है आपके इर्द गिर्द ब्रिजेस है आपके इर्द गिर्द रेलवे स्टेशन वगैरह एयरपोर्ट या बाकी अदर बिल्डिंग स्कूल कॉलेज ये इसको बोला जाता है टेक्नोसोफियर ये चीजें आप देखो आपके इर्द गिर्द है तो अगर आप देखो ये चीजें जो आपके इर्द गिर्द है तो ये आपको एनसर्कल कर रहे तो हम इन ही को टुगेदर यहां पे बोल रहे हैं इनवेरामेंट क्या बोल रहे हैं इनको बेटा इनवेरामेंट थिंग्स एनसर्कल यू थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड यू दैट इज नोन एज द इनवेरामेंट द टोटल ऑल थिंग्स अराउंड यू दैट आर नोन एज द इनवेरामेंट आप देखो आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है हाइड्रोसोफियर है लिथोसोफियर है या बाकी अदर चीजें है ये आपका इनवेरामेंट बन जाता है तो लिसन बेटा अगर ये आप देखो ये क्वालिटेटिव ना रहे एटमॉस्फेयर की क्वालिटी को हम डिग्रेड करेंगे पोल्यूशन एराइज करेंगे पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं करेंगे चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो चाहे वो ऑटोमोबाइल हो चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो चाहे आप देखो कोई अदर एक्टिविटी हो अगर एटमोस्फेयर में आप देखो क्वालिटेटिव ना रहे इसकी जो नेचुरल कंपोशन है गैसेज की वो चेंज हो जाए या उसके अलावा आप देखो इसमें बहुत सारे पॉइजीनियस गैसेज दिस 
एग्जिस्ट हो जाए या हाइड्रोसोफियर की क्वालिटी ना रहे हाइड्रोसोफियर में आप देखो क्वालिटी जो या लिथोसोफियर आप देखो सॉइल वगैरह आप देखो ये ना रहे तो इट मीनस आपका आप जिस इन्वायरमेंट में यहां रह रहे थे तो आपका इन्वायरमेंट आपको पाल अब नहीं सकता है आपको सर्वर क्योंकि जब एटमोस्फियर क्वालिटी टू नहीं है तो आप सपोज यहां पर हो तो आपको क्वालिटी टू एयर प्रोवाइड नहीं होगा अगर आपका इन्वायरमेंट में हाइड्रोसोफियर क्वालिटी टू नहीं है ये डिग्रेड हो चुका है पोल्यूशन की वजह से आप पोल्यूशन को कंट्रोल तो आपको क्वालिटी टू वाटर नहीं है अगर आपका आप देखो यानी लिथोसोफियर नहीं है आप पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन या बाकी आप कर रहे हो तो आपको अब फूड वगैरह की प्रॉब्लम होगी वाटर की प्रॉब्लम होगी फूड की प्रॉब्लम होगी और एयर की प्रॉब्लम होगी ये तीन चीजें मैं आपको बोल रहा हूं तो आप यहां सर्वाइव कर सकते हो नहीं आपकी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती आप यहां पर एग्जिस्ट नहीं हो सकते हो तो आपकी लाइफ को आप देखो सर्वाइवल को खतरा है सर्वाइवल को खतरा कैसे हुआ जब आपने इनमें ये तीनों चीजें आप देखो फिलहाल इन्वेरामेंट है या ये भी इसके साथ है या टेक्नोसोफियर ये भी इन्वायरमेंट बनाया जाता है तो आपने अपने इन्वेरामेंट को यानी इनको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट ये पार्ट ऑफ इन एटमोस्फेयर हाइड्रोसोफियर लिथोसोफियर टेक्नोसोफियर ये टुगेदर इन्वायरमेंट बनाते हैं ये उसके कंपोनेंट प्रोडक्ट्स है तो जब इसके कंपोनेंट से खराब हो जाएंगे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे तो हमारी लाइफ क्वालिटी टू नहीं रहेगी हमारे आइडिया ऑफ सर्वाइवल नहीं रहेगा ये सूरत में अगर अब एटमोस्फेयर क्वालिटी टू रहेगा हाइड्रोसोफियर क्वालिटी टू लिथोसोफियर क्वालिटी तो आप भी यहां पे क्वालिटी टू लाइफ गुजार सकते हो आपका सर्वाइवल क्वालिटी टू होगा तो इसलिए हमें क्वालिटी टू लाइफ के लिए या सर्वाइवल को बचाने के लिए या आइडिया सर्वाइवल टू प्रिवेल आइडिया सर्वाइवल यानी टू प्रिवेल प्रिवेल दिया आइडिया ऑफ सर्वाइवल आइडिया ऑफ सर्वाइवल को प्रिवेल करने के लिए हमें इनके कंपोनेंट्स को बचाना है हमें इनके कंपोनेंट्स को क्वालिटेटिव रखना है उनको दिस डिग्रेड नहीं करना है उनको कंटेमिनेट नहीं करना है तभी तो, तो आप देखो आइडिया ऑफ सर्वाइवल प्रिवेल होगा आप यहां पे एग्जिस्ट हो जब आप किसी जगह पे हो वहां एयर क्वालिटेटिव नहीं है वहां पर एड्रोसोफियर क्वालिटेटिव नहीं है लिथोसोफियर क्वालिटेटिव नहीं है तो आपको फूड वाटर और दिस एटमोस्फेयर आई मीन एयर की आपको प्रॉब्लम होगी तो जिसकी वजह से आप लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हो आप यहां पे एग्जिस्ट नहीं होगे आप यहां पे दिस एंडेंजर्ड होंगे या आप देखो एक्सटिंक्ट होंगे यहां पे तो यही वजह है कि बहुत सारे सुपीशीज आज एंडेंजर्ड है उनका हैबिटेट नहीं रहा उनका दिस अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल नहीं रह गई तो जिसकी वजह से वो एंडेंजर्ड में आ गए तो इसी तरफ डिफरेंट बाकी सुपीशीज भी जो अभी मतलब एट दी वरिज ऑफ एक्सटिंक्ट है वो भी इन फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होंगे जब ये चीजें क्वालिटेटिव नहीं रहेंगे यही चीजें आप देखो इन्वेरामेंट बनाते हैं तो इन की वजह से आप देखो एटमोस्फेयर हाइड्रोसोफियर और लिथोसोफियर जब ये क्वालिटेटिव रहेंगे जब ये तो ये आप देखो बायोसोफियर को वजूद में लाते हैं बन गया बायोसोफियर एक और कंपोनेंट अब आप देखो ये जो पांच कंपोनेंट्स है ये हम इनको इन्वेरामेंट बोलते हैं यानी एटमोस्फेयर हाइड्रोसोफियर लिथोसोफियर टेक्नोसोफियर और बायोसोफियर आप यहां पे हो सपोज आप भी पार्ट ऑफ बायोसोफियर पे हो आप यहां पे हो लेकिन आपके इर्द गिर्द आप देखो प्लांट है एनिमल्स है बर्ड्स है इंसेक्ट है डिफरेंट फ्लोरोफॉनस सुपीशीज है आप अपनी नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल कर रहे हो कहां से प्लांट एनिमल से एटमोस्फेयर से हाइड्रोसोफियर से लिथोसोफियर से अगर आपका बायोसोफियर ना रहे बायोसोफियर रहे तो आपको आप देखो बहुत सारे फूड्स की प्रॉब्लम होगी बहुत सारे आप देखो इन्वायरमेंटल इश्यूज पैदा होंगे बायोसोफियर आप देखो खाली हमारे इन्वायरमेंट को क्वालिटेटिव बनाने में रोल कर रहा है प्लांट्स हमारे इन्वायरमेंट को क्वालिटेटिव बनाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है प्लांट्स हमारे दिस एटमोस्फेयर में आप देखो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेवल कर रहे हैं या इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं एनिमल्स आप देखो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल क्लीनर्स बहुत सारे है कुछ डिकम्पोजर्स है कुछ क्लीनर्स है और कुछ उसके बाद आप देखो बहुत सारे यानी दिस सॉइल्स वगैरह को फर्टाइल करने में आप देखो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है ये आप देखो एक अहम रोल अदा कर रहे हैं अगर अब ये बायोसोफियर ना हो तो हम एग्जिस्ट नहीं होंगे अगर बायोसोफियर क्वालिटेटिव ना हो हम एग्जिस्ट नहीं होंगे अगर एटमोस्फेयर क्वालिटेटिव ना हो तो बायोसोफियर एग्जिस्ट नहीं अगर हाइड्रोसोफियर हो तो बायोसोफियर एग्जिस्ट नहीं होगा लिथोसोफियर हो बायोसोफियर इन तीनों की वजह से बायोसोफियर वजूद में आता है तो सारी चीजें आपके इर्द गिर्द है तो ये बन गए एनवायरमेंट सो इन शॉर्ट अगर आप इनको क्वालिटेटिव रखोगे तो आपका सर्वाइवल अच्छा होगा क्वालिटी टू सर्वाइवल होगा या हम ये बोल सकते हैं कि द आइडिया ऑफ सर्वाइवल प्रिवेल्स यानी जो जिंदगी का राज है इस पे वो प्रिवेल रहेगा वो बरकरार रहेगा लेकिन अगर हम अपने इन्वायरमेंट को किसी भी कंपोनेंट को आप डिग्रेड करेंगे तो इकोलॉजिकल इम्बेलेंस फायदा होगा आइडिया ऑफ सर्वाइवल प्रिवेल नहीं होगा ये अर्थ आप में फ्यूचर में नहीं पाल सकती है या इन्वायरमेंट आपको पाल नहीं सकता तो क्योंकि आपको क्यों नहीं पालते क्योंक
इसमें इस नोन एज डिग्रेडेड इन्वायरमेंट क्यों क्योंकि इसमें आप क्वालिटी नहीं है इस इन्वायरमेंट में आप पोटेंशियल नहीं है कि ये आपको सर्वाइवल दे कल तक इसमें पोटेंशियल था ये क्वालिटेटिव था अब आप देखो ड्यू टू एक्टिविटीज ड्यू टू समिटीज ये इन्वायरमेंट इसके कॉम्पोनेंट क्वालिटेटिव नहीं रह गए ये इन्वायरमेंट आप देखो यहाँ पे सर्वाइवल नहीं दे रहा है बेहतरीन क्वालिटेटिव एयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है क्वालिटेटिव एटमोस्फेयर हाइड्रोसोफियर प्रोवाइड नहीं कर रहा है लिथोसोफियर क्वालिटेटिव नहीं है तो आप देखो ये डिग्रेड हो चुका है तो जिसकी वजह से आप देखो लाइफ भी यहाँ पे डिग्रेड वायोसोफियर भी डिग्रेड होगा सो so, जिसकी वजह से द आइडिया ऑफ सर्वाइवल डू नॉट प्रिवेल सो इसलिए अगर हमें आइडिया ऑफ सर्वाइवल को प्रिवेल रखना है तो हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को यानी जो इश्यूज वजूद में आते हैं आज ड्यू टू टेक्नोलॉजी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन या ड्यू टू दिस एग्रीकल्चरल एक्सपेंस या मुनी अदर फैक्टर्स की वजह से आप देखो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज वजूद में आ गई वो हमें उन इन्वायरमेंटल इश्यूज को ओवरलुक नहीं करना हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना है कि अगर जो उस कंसर्न उस प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट भी है लेकिन हमें उन पॉजिटिव इंपैक्ट के साथ साथ हमें उनके नेगेटिव इंपैक्ट को कंट्रोल करना है जैसे इंडस्ट्रीज के बहुत सारे मैन्युफेक्चर इंडस्ट्रीज के पॉजिटिव इंपैक्ट है लेकिन साथ में हमें इनके नेगेटिव इंपैक्ट को भी दिस यहां पर नजरअंदाज ओवरलुक नहीं करना है क्योंकि इनकी वजह से इन्वायरमेंट इश्यूज पैदा हो गए अगर हम उनको कंट्रोल में नहीं करेंगे और लेयर कंट्रोल में नहीं करेंगे सो देन देयर इज नो आइडिया ऑफ सर्वाइवल इन इन द इन्वायरमेंट सो दे ऑन दिस अर्थ यहां पे यहां आइडिया ऑफ सर्वाइवल नहीं है अर्थ पे या दूसरा वर्ड हम यहां पे कहेंगे कि हमारी लाइफ क्वालिटी टू नहीं रह सकती है और यहां बहुत सारे सुफीशीज या बायोसुफियर यहां पे एक्सटिंग हो जाएगा सो so, इसलिए हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज को या इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाना है तो वही हम देखेंगे कि इस इन्वायरमेंटल के पीछे कौन कौन से रीजन है जो इसको डिग्रेड कर रही है अगर हम रूट पे जाएंगे अगर हम रूट काज को यानी रूट काजेस को हम यहां पे देखेंगे कौन कौन से रूट काजेस है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं तो व्हेन वी फाइंड द रूट काजेस विच आर द काजेस फॉर द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कराने में हम उन्हीं को हाईलाइट करेंगे और एट द रूट हम उन्हीं को वहां पर कंट्रोल करेंगे कर्व करेंगे जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिग्रेड ना हो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ वर्स ना हो क्योंकि हमारी लाइफ जो डिपेंड है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है और हमारा सर्वाइवल जो है वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है जब आपका इन्वायरमेंट आपको दिस बेस्ट क्वालिटी एयर प्रोवाइड करेगा वायरोसोफेयर करेगा प्रोवाइड या उसके अलावा फूड प्रोवाइड करेगा या बायोसोफेयर प्रोवाइड करेगा तो आपकी क्वालिटी और उस एरिया में आप देखो क्वालिटी जो लाइफ होगी और जब आपकी इन्वायरमेंट आप देखो ये चीजें क्वालिटी टू नहीं रहेंगे तो आप देखो वहां पे आइडिया ऑफ सर्वाइवल नहीं होगा वहां पे आप देखो बहुत सारे सुपीशीज एक्सटिंग हो जाते हैं तो इसलिए हमें रूट काज पे जाना है कि जो जो चीजें आप देखो रेस्पॉन्सिबल है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए तो हमें उनको वहां पर हाईलाइट करना और उनको वहां पे एड द रूट काज वहां पे उनको हमें कंट्रोल करना है यानी रूट काजेस को हमें कंट्रोल करना है वहां पे ही तो इसलिए अगर हम देखेंगे जो इन्वायरमेंटल के लिए इश्यूज है दैट इज द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कौन से है पहला काज है हमारे इन्वायरमेंट को इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बेटा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो सबसे अहम इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन कर रहा है यानी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है तो लेसन आप देखो दिस द पहले हम देखेंगे पोल्यूशन किसको बोलते हैं हम पोल्यूशन पोल्यूशन इज डिफाइनड एज द अनडिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज इन अनी सबस्टेंस या अनी कंपोनेंट यानी जब किसी सेवस्टेंस में कोई अनडिजायरेबल चेंज आ जाए या उसकी क्वालिटी ना रहे यानी चेंज तो आ जाए अगर किसी सबस्टेंस में या कंपोनेंट में कोई चेंज आ जाए और वो चेंज पॉजिटिव हो उसको हम नहीं बोलेंगे पोल्यूशन उसको हम अनडिजायरेबल चेंज नहीं उसको बोलेंगे डिजायरेबल चेंज मैं आपको ऐसे समझाऊ अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी दिस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन हो जाए अगर जी इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एक साइड में हमें इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम उसको बोलेंगे वहां पे दिस पॉजिटिव चेंज लेकिन कभी आप देखो कोई ऐसी चेंज हो किसी सबस्टेंस में और वो चेंज हमारे लिए अनडिजायरेबल हो फेवरेबल हो वो चेंज हमारे लिए हार्मफुल हो यानी उस चेंज से अब चेंज आ गए उस चेंज से हमारे इन्वायरमेंट पे हमारे पोलोरोफाना पे हमारे बायोसोफियर पे नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएंगे सो डेट इज नोन एज अनडिजायरेबल चेंज जो आपके मुहाफ नहीं उसको बोलते हैं स्टार्ट में पोल्यूशन या हम दूसरे वर्ड में हम लिखते हैं कॉन्टेमिनेशन कॉन्टेमिनेशन 
इन दबस्टेंस अगर किसी सबस्टेंस में कॉन्टेमिनेशन पैदा हो कॉन्टेमिनेशन मीनस उसमें मिलावट पैदा हो जाए उसकी आप देखो जो नेचुरल कंपोजन है या उसकी जो आप देखो नॉर्मल कंपोजन जो है या फेवरेबल कंपोजन जो है उसमें कॉन्टेमिनेशन हो जाए और वो कंटेमिनेशन हमारे लिए आप देखो अनडिजायरेबल हो हार्मुल हो तो हम उसको भी पोलोशन बोलते हैं यानी कॉन्टेमिनेशन इन दर जब आप देखो एयर में कॉन्टेमिनेशन पैदा हो जाए यानी टॉक्सिक गेसेज यानी जो एयर की कंपोजन है नेचुरल कंपोजन में के साथ साथ आप देखो जो एयर जो मिक्सचर है ये डिफरेंट गैसेस का बना हुआ अगर यही गैस उसके साथ कॉन्टेमिनेट और हो जाएंगे टॉक्सिक गैसेस यानी टॉक्सिक गैसेस हो जाएगी या इस एयर में अनडिजायरेबल चेंज आ जाए तो हम उसको बोलते हैं एयर पोल्यूशन सिमिलरली आप देखो जो हमारी सॉइल है इसमें भी बहुत सारे आप देखो न्यूट्रेंट वगैरह अगर इसके साथ कोई टॉक्सिक मटीरियल आप देखो बहुत सारे टॉक्सिक मटीरियल इसके साथ कॉन्टेमिनेट हो जाए या इसमें चेंज हो जाए तो हम इसको बोलते हैं सॉइल पोल्यूशन इसी तरफ आप देखो अगर हमारे इन्वायरमेंट में आप देखो यानी इन्वायरमेंट कॉन्टेमिनेट हो जाए इन्वायरमेंट में अनडिजायरेबल चेंज आ जाए हार्मुल चेंज हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन सो वन सेकेंड अगर हम देखेंगे इसी तरफ बहुत सारे पोल्यूशन है वाटर जो वाटर है Uh, अगर इसमें आप देखो टॉक्सिक गैसेस कॉन्टेमिनेट हो जाए या टॉक्सिक मटेरियल या सॉलिड वगैरह जो भी हो या गैसेस हो इसके साथ कॉन्टेमिनेट हो जाए या इस वाटर में अनडिजायरेबल चेंज आ जाए और हम इसको बोलते हैं वाटर पोल्यूशन सो इसी को ये पोल्यूशन है अनडिजायरेबल चेंज इन सबस्टेंस एंड द चेंज सीम्स टू बी हार्मुल अगर किसी चेंज में या शार्ट में हम कैसे ऐसे भी लिखते हैं चेंज इन दबस्टेंस एंड द चेंज सीम्स टू बी हार्मुल अगर किसी सबस्टेंस में चेंज हो जाए या एयर में चेंज आ जाए वाटर में चेंज आ जाए या किसी और सबस्टेंस में चेंज आए और दैट द चेंज सीम्स और लेकिन उस चेंज को हम महसूस करेंगे कि डेट इज अमुल ये हमारे लिए मुआफिक नहीं है हम उसको बोलते हैं पोल्यूशन तो जैसे आप देखो बहुत सारे सोर्स ऑफ पोल्यूशन है तो इसी तरफ हमारे इन्वायरमेंट में आप देखो वाटर इस इंडस्ट्रियल भी एक सोर्स ऑफ पोल्यूशन में आपको ऐसे बोलूंगा सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन कुछ आप ऐसे है फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है उनमें आप देखो ऑटोमोबाइल्स है ऑटोमोबाइल्स है एग्रीकल्चर है या उसके अलावा एग्रीकल्चर के अलावा हम देखेंगे दिस अर्बनाइजेशन है और बनाइजेशन है या उसके अलावा अर्बनाइजेशन के लिए माइनिंग है दीज आर दोर्स ऑफ पोल्यूशन इन ऑटोमोबाइल की वजह से आप देखो एयर पोल्यूशन या आप देखो दिस सॉइल पोल्यूशन वगैरह जो होती है और उसके अलावा आप देखो दिस एग्रीकल्चर की वजह से आप देखो सॉइल वाटर या आप देखो दिस एयर पोल्यूशन वजूद में आती है इनकी वजह से आप देखो हमारे इन्वायरमेंट में कॉन्टेमिनेशन होती है अनडिजायरेबल चेंज आती है अर्बनाइजेशन की वजह से आप देखो रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अर्बनाइजेशन आप देखो बहुत सारे दिस वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होती है और जिसकी वजह से आप देखो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हमारी इन्वायरमेंट में पैदा होती है और उसके अलावा आप देखो माइनिंग यानी माइनिंग की वजह से हम देखेंगे माइनिंग की वजह से आप देखो बहुत सारे डस्ट केमिकल्स रिलीज होते हैं उन माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेड होती है तो दीज आर दोर्स ऑफ पोल्यूशन इसी तरफ एक और सोर्स ऑफ पोल्यूशन है डेट इज द इंडस्ट्री जो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है ये भी कॉज ऑफ पोल्यूशन है ये भी हमारे आप देखो कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को चाहे एयर हो चाहे वाटर हो चाहे सॉइल हो या और कोई चीज हो या बायोसफेयर है ये उनको कॉन्टेमिनेट कर रहा है शार्ट में बोलेंगे ये इन्वायरमेंट को डिग्रेड करे जब ये एयर वाटर सॉइल हाइड्रोसोफेयर को डिग्रेड करेंगे उनको पोल्यूट करेंगे That means in short together हम बोलेंगे इनकी वजह से environmental pollution यानी yani that means environmental degradation जो industries pollution create कर रही है यानी जो industries आप देखो solid या liquid या gaseous pollutants release कर रही है और contaminate कर रही है environment के components को air water और soil को contaminate कर रही है तो उनकी contamination के बाद जब वो contaminate हो गए तो उनकी contamination के बाद हमारा environment degrade हो चुका है ये ruin and damage हो चुका है तो हम बोलेंगे environment degradation या environment पोल्यूशन इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो इंडस्ट्री से पोल्यूशन रिलीज होती है पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं चाहे सॉल लिक्विड या गैशियस पोल्यूटेंट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं वन इज दे रिलीज एंड दे फाइंड इज देयर वे इनटू द दिस एटमॉस्फेयर इनटू द वाटर बॉडीज आर इनटू द सॉइल जो पोल्यूटेंट रिलीज हो गए वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सॉइल वाटर और एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं वन इज दे सेटलड वन इज दे सेटलड इन द एटमॉस्फेयर आर द सॉइल्स आर इन द वाटर बॉडीज दे डिग्रेड दीस कंपोनेंट components that means they degrade environment here these components are environment they degrade these components so in when inko degrade kiya to hum short mein bolenge in uh, short term hum bolenge that is the environment is degrade kyunki environment of qualitative nahi rehta hai so this industrial pollution is responsible for the industry uh, this environmental degrade. one is the industrial pollution occurs industries cause pollution and then after their uh, impact is on the environment they degraded the environment so agar hum dekhenge industrial pollution kya hoti hai the pollution cause Caused by the industries, the pollution because these industries, yani jo pollution, pollution caused by the industries, jo pollution 
इंडस्ट्रीज वो जूल मिलाती है द पोल्यूशन काज बाई द इंडस्ट्रीज बाई इमिटिंग जो ये इमिटिंग कर रहे हैं मैन्युफैक्चर बाई इमिटिंग सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस पोलूटेंट जो ये इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग के ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन टू फिनिशिंग प्रोडक्ट दीज इंडस्ट्रीज इमिटिंग द सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस पोलूटेंट इन टू द इन टू द एटमोस्फियर एंड दिस हाइड्रोसोफियर एंड लिथोसोफियर या सॉइल ये पोलूटेंट रिलीज कर रहे हैं एटमोस्फेयर सॉलिड या लिक्विड पोलूटेंट या गैचस पोलूटेंट या हाइड्रोसोफियर में या उसके अलावा आप देखो सॉइल में या लिथोसोफियर में या सॉइल में ये या लैंड में ये इमिट कर रहे हैं तो इनके इमिटिंग की वजह से इन सॉलिड लिक्विड और गैशियस पोलूटेंट जब इमिट हो गए वन इज दे इमिटेड दे काज दे अनडिजायरेबल चेंज इन द एटमोस्फेयर इन द हाइड्रोसोफियर एंड सॉइल इनकी वजह से अनडिजायरेबल चेंज होती है तो हमारे यहाँ एटमोस्फेयर में हम बोलते हैं इसको यानी पोल्यूशन इसको बोलते हैं हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन सो बेटा आपको याद रखना व्हाट इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन पोल्यूशन काजेड बाय द इंडस्ट्रीज बाय इमिटिंग दिस सॉइल लिक्विड एंड गैशियस पोल्यूटेंट्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनटू द एटमोस्फेयर एंड वन इज दे रिलीज्ड दिस पोल्यूटेंट्स इन द एटमोस्फेयर दे काजेस द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज हाइड्रोसोफियर आर वी कैन से एटमोस्फेयर एंड दिस Lithosphere and this is the pollution. This when the industrial pollution occurs, it degrades the environment. It degrades the quality of environment.